नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण शिकणार आहोत पाचवीच्या सिलेबस मधला चॅप्टर वॉटर तर पाणी हे आपल्याला जीवनासाठी लागणार अत्यावश्यक साधन म्हटलं तरी चालेल और वी कॅन कन्सिडर वॉटर इन द बेसिक नीड्स ऑल्सो वाय बिकॉज वॉटर इज लाईफ पाणी हे जीवन आहे आणि आता या पाण्याविषयी हे इतकं उपयोगी पाणी जेव्हा आपण पितो किंवा डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स ऑर डिफरंट ॲनिमल्स दे आर युझिंग वॉटर फॉर देअर लाईफ्स सो वी मस्ट नो अबाउट द प्युरिटी ऑफ दॅट वॉटर की वॉट एवर वॉटर वी आर ड्रिंकिंग इज प्युअर येस इज एंड इट सो हाऊ टू चेक दॅन प्युअरिटी ऑफ वॉटर ऑर विच वॉटर वी कॅन से ॲज अ प्युअर वॉटर ऑर दिस वॉटर इज इन प्युअर वॉटर so what kind of filters we can add on it so the simple experiment what you need to do is uh, that you can do in rainy season also uh, you have to collect the rain water directly into a particular pot and on other hand you have to collect the water which is flowing on a ground and you have to compare both the water or both the pots in which the water is there सो यू विल ऑब्झर्व तुमच्या असं लक्षात येईल की द वॉटर विच इज फ्लोईंग ऑन ग्राउंड इज अ इम्प्युअर वॉटर व्हाय बिकॉज इट्स अ मडी वॉटर इट्स अनक्लीन वॉटर इट्स कलर ऑल्सो हॅज गॉट चेंज व्हाय बिकॉज देर आर सर्टन सबस्टन्सेस विच गेट मिक्स्ड विथ वॉटर अँड मेक्स दॅट वॉटर इम्प्युअर वाईल ऑन अदर हँड द वॉटर विच यू हॅव डिरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रेन you can see that will look quite uh we can say pure but again there are so many uh, atmospheric gases those are mixed with the water so that water we can also we can't say ki it is a pure water so basically when we study water we need to look out at certain factors which will be really giving us the idea which water is pure and which is impure so let's move ahead very first the basic thing about water i will tell you what is the formula of water is nothing but h2o so there are two different atoms present in the formula of water that is hydrogen and oxygen so when they combine in the ratio 2s to 1 water is formed why i am saying 2s to 1 because here two hydrogen and one oxygen atom when they combines together they form water so this water if i say if i want to check the impurities present in water mala jar ya paanya madla impurities find out karaycha hai then how i can do that or there are certain measures to find out the impurities so yes our government and other organizations they are playing a very important role that whatever water we are drinking they are ensuring that it is a safe drinking water so how they are ensuring that it is a safe drinking water because they have lots of purification processes they are collecting the water from the big water bodies and uh, they are making it or they are purifying it we can say so when the water reaches to us it is in a pure form and again in our house aplya gharat sudha आर ओ असतात किंवा वी कॅन से ॲक्वा गार्ड्स आर देअर विच विल टेक केअर ऑफ वॉटर विच इज कमिंग टू युअर हाऊस बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स विच वी नीड टू कन्सिडर आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे की जर आपण हे इम्प्युअर वॉटर प्यायलो तर काय होईल तर मला सांगा विद्यार्थी मित्रांनो असे किती सारे डिसिजेस आहेत किती तरी असे आजार आहेत की जे पाण्यामुळे पसरतात कशामुळे पसरतात तर पाण्यामुळे पसरतात तर मग हे आजार रोखण्यासाठी आपण काय करू शकतो तर एकतर आपल्या पाण्याचं शुद्धीकरण करू शकतो आपण जे पाणी पितोय ते निर्जंतुक आहे की नाही याची खात्री घेऊन शकतो आणि मगच ते पाणी आपण पिणार आहोत बरोबर सो नाव यू हॅव टू मेक अवेअर पीपल अबाउट द प्युरिटी ऑफ वॉटर बिकॉज इट स्प्रेड्स अ very huge kinds of diseases that you may have seen about cholera you might have heard about dysentery which are again the waterborne diseases and uh, they are life threatening also 
so again after moving ahead with the concept ki why the water is impure or what makes the water impure so there are certain substances we know water is a universal solvent i always told the students water is universal solvent why i am calling that water is universal solvent why, why i am saying that can you imagine how it is a universal solvent because most of the substances they got dissolved in water now uh, i i gave you a simple example again one activity you have to do kai activity karaychi hai tar teen veg veg ek glass ghechhe hai eka glass madhe teen hi glass madhe pani ghechhe hai pehla glass madhe tumhi sugar add kara dusra glass madhe dusra glass madhe tumhi tea powder chaha powder add kara ani tisra glass madhe tumhi sand mhanje walu add kara ata तीन ही ग्लासला जर तुम्ही ग्लासमधल्या पाण्याला जर तुम्ही हलवलं ढवळलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्या ग्लासमध्ये शुगर होती ती शुगर पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळून गेली आणि बाकीच्या दोन्ही ग्लासमध्ये ज्यामध्ये एकामध्ये चहा पावडर होती त्याचा कलर थोडा बदलेल ज्याच्यामध्ये चहा पावडर आहे त्याचा पण अगेन ती चहा पावडर पूर्णपणे पाण्यामध्ये मिसळणार नाही आणि तिसऱ्या ग्लासमध्ये तर वाळू आहे जी पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसेल आणि ती वाळू सुद्धा पाण्यात विरघळणार नाही म्हणजेच याचा अर्थ असा की पाण्यात मिसळणाऱ्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत तो सम ऑफ द इम्प्युरिटीज आर सोल्युबल इन वॉटर वाईल सम अदर इम्प्युरिटीज दोज आर इन सोल्युबल इन वॉटर अँड वी हॅव टू फोकस ऑन बोथ ऑफ देम कारण फक्त सोल्युबल इम्प्युरिटीज आपल्याला काढायच्या आहेत का किंवा इन्सोल्युबल इम्प्युरिटीज तर आपण फिल्टरेशनने सिम्पली काढू शकतो फिल्टरेशन इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रोसेस बाय विच वी कॅन फिल्टर आउट द कंटेंट आपण पुढे बघणार आहोत फिल्टरेशन बद्दल आधी जाणून घेऊया की वॉट मेक्स वॉटर इम्प्युअर सो दीज सबस्टन्सेस दे गॉट मिक्स्ड विथ वॉटर अँड दे मेक द वॉटर इम्प्युअर अगेन धिस वॉटर इफ आय एम सेईंग इट्स अ इम्प्युअर सो अगेन दॅट वॉटर इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर अॅक्वॉटिक ॲनिमल्स जे ॲनिमल्स पाण्यामध्ये राहत आहेत अशा जलचर म्हणू शकतो आपण त्यांना तर त्या ॲनिमल्ससाठी सुद्धा हे पाणी घातक आहे त्यांच्या त्यांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा हे पाणी चांगलं आहे का तर नाही तर मग अशा प्रकारचं पाणी जर ह्या ॲक्वॉटिक ॲनिमल्सच्या सानिध्यात आलं तर त्यामुळे ते ॲनिमल्सच्या लाईफला धोका होऊ शकतो त्यामुळे वी हॅव टू मेक शुअर दॅट द ॲक्वॉटिक लाईफ ऑल्सो नॉट टू बी गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ आर ॲक्टिव्हिटी बिकॉज वॉटर पॉल्युशन इज अ बिग टॉपिक टू डिस्कस ऑन हे की नाही पाण्याचं प्रदूषण खूप वेळा तुम्ही निबंध लिहिला असेल या विषयावरती मला आठवत आहे की आमच्या शाळेत एकदा चित्रकला स्पर्धा अरेंज केली होती आणि त्यामध्ये विषय होता की पाण्याचं प्रदूषण आणि मग त्यावेळेस असं एका चित्राला मार्क मिळाले होते किंवा पहिला नंबर आला होता तर त्या चित्रात मला आठवतं की त्या मुलाने सगळ्याच पद्धतीने ते वॉटर कसं पल्यूट होत आहे ते दाखवलं होतं म्हणजे एक नदी दाखवली होती आणि त्या नदीवरती एक माणूस त्याचे जनावर धुतोय बैलांना आंघोळ घालतोय त्याच पाण्यामध्ये काही बायका कपडे धुत आहेत त्याच पाण्यामध्ये काही मुलं आंघोळ करतायत म्हणजेच ह्या पाण्याचा वापर हा फक्त पिण्यासाठी न करता ही लोक ते पाणी दूषित करतायत तर त्या चित्राला पहिला नंबर मिळाला होता त्याचं कारण असं की पाण्याचं होणारं प्रदूषण हे त्या चित्रातून अगदी स्पष्टपणे आणि अतिशय रोजच्या जीवनातलं उदाहरण होतं तर त्याच प्रकारे जसं की फक्त आपल्यासाठीच हे पाणी दूषित आपल्यालाच इजा करणार नाही आहे तर ते दूषित पाणी बाकी ऑर्गॅनिझम्ससाठी सुद्धा घातक ठरणार आहे आता पुढे जाऊया हा तर पुढचं आहे की डिस्पोजल ऑफ वॉटर वेस्ट हाऊ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वॉटर हॅपन सो व्हेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू कन्सिडर की आय टोल्ड यू देर आर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन अँड अदर कोलॅबरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन हू आर वर्किंग टू मेक द वॉटर सेफ टू मेक द वॉटर प्युअर फॉर दॅट वॉट दे डू इज काय करतात ती लोक तर आपण जे पाणी घरी वापरतो 
जे सांडपाणी असतं सिवेज वॉटर असतं किंवा इंडस्ट्रीमधनं येणारे एफ्लुएन्स असतील इंडस्ट्रीमधून येणारं हार्मफुल वॉटर असेल तर हे सगळं पाणी ते एका ठिकाणी कलेक्ट करतात जिथे मोठी जागा असेल आणि त्या ठिकाणी त्या पाण्याचं शुद्धीकरण केलं जातं म्हणजेच ते पाणी निर्जंतूक केलं जातं नाव टू मेक द वॉटर प्युअर अँड टू रिमूव्ह द इम्प्युरिटीज देर आर सर्टन मेथड्स दॅट दे पीपल आर फॉलोविंग नाव वी लर्न दोज मेथड्स वन बाय वन बिकॉज वॉट एवर वॉटर दे हॅव कलेक्टेड इट हॅज ऑल द सॉल्युबल इम्प्युरिटीज ऑल्सो इन सॉल्युबल इम्प्युरिटीज ऑल्सो सो दे दे नीड टू वर्क ऑन बोथ द काइंड ऑफ इम्प्युरिटीज राईट इन सॉल्युबल इम्प्युरिटीज सिम्पली बाय फिल्टरेशन मेथड्स दे कॅन रिमूव्ह बट फॉर सॉल्युबल इम्प्युरिटीज जे पाण्यात विरघळणाऱ्या इम्प्युरिटीज आहेत आणि ज्या पाण्याला दूषित करतात पाण्याला दूषित बनवतात गढूळ बनवतात आणि त्या पाण्यामुळे भरपूर सारे आजार पसरवतात तर अशा पाण्याचं निर्जंतुकीकरण हे खूप मोठं टास्क आहे आणि त्यासाठी क्लोरिनेशन सेटलिंग मेथड ऑक्सिजनेशन मेथड फिल्टरेशन मेथड्स या चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड्स वापरल्या जातात मग आता नक्की क्लोरिनेशनमध्ये काय होत आहे किंवा निर बाकी प्रोसेसेसमध्ये काय होत आहे तर हे लक्षात घेऊया सो हिअर दे आर सेईंग द फिल्टरेशन प्रॉसेस वॉट इज फिल्टरेशन प्रॉसेस टू रिमूव्ह ऑल द इम्प्युरिटीज अँड टू मेक द वॉटर प्युअर तर आता फिल्टरेशनचं साधं एक्झाम्पल तुम्ही घरी रोजच्या रोज जीवनातलं बघितलं तरी चालेल की तुमची आई जेव्हा चहा बनवते त्यानंतर ती तो चहा कपमध्ये होताना चहा गाळते सो सिम्पली शी इज डोईंग फिल्टरेशन वाय बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द टी पावडर टू ड्रिंक राईट अलॉंग विथ द टी सो वी नीड टू फिल्टर इट येस फिल्टर्ड कॉफी फिल्टर्ड टी सो इट्स अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ फिल्टरेशन इन आर डे टू डे लाईफ बट अँड इन विजे विलेजेस ऑल्सो वी माईट हॅव सीन मसलिन क्लॉथ दे पीपल आर नाव डेज ऑल्सो युझिंग अगेन ऑन टी स्टॉल अ बिग टी स्टॉल्स ऑल्सो दे आर युझिंग अ बिग मसलिन क्लॉथ which they are using to filter the tea which they are going to prepare in a very big amount so uh, this filtration process is a very simple filtration process the impurities are just filtered out through a particular um, filter mesh and the impurities are retained on that filter mesh and pure water will be there drawn for that again there is one activity which is there in your book simple activity hai ki ek plastic chi batli gaychi ti ardhi kapaychi त्यानंतर तिचा जिथून तोंड आहे ते घट्ट टोपणाने बंद करायचं आणि ह्या बाटलीमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या थरावर वाळू चारकोल पावडर असेल को तुमची कोळशाची पावडर असेल बारीक वाळू जाड वाळू असे वेगवेगळे थर करायचे आणि हे थर केल्यानंतर त्या बॉटलमध्ये तुम्हाला ओतायचं आहे गढूळ पाणी थोड्या वेळाने तुमच्या असं लक्षात येईल की ते जे गढूळ पाणी तुम्ही ॲड करताय त्या बॉटलमध्ये खालीही तुम्हाला लक्षात येईल जेव्हा तुम्ही ते वॉटर कलेक्ट करता तर ते प्युअर असेल तर शंभर टक्के ते पाणी प्युअर असेल का तर नाही त्याच्यामध्ये अजूनही काही मिसळलेल्या इम्प्युरिटीज असू शकतात पण किमान ते पाणी दिसायला गढूळ दिसत नाही ते फिल्टरेशन प्रोसेसनी स्वच्छ पाणी आपल्याला मिळते मी म्हणत नाही ते पाणी निर्जंतूक आहे ते पाणी परत निर्जंतूक करण्यासाठी आपल्याला बाकीच्या प्रोसेसेस करायला लागतील कारण त्या पाण्यातही सूक्ष्मजीव असू शकतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असू शकतात आणि आपल्याला माहितीच आहे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर व्हेरी स्मॉल व्हेरी मायन्यूट ऑर्गॅनिझम्स विच वी कॅनॉट सी विथ द नेकेड आईज आपण आपल्या डोळ्यांनी ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बघू शकत नाही आणि असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत येत असतात आणि आपल्याला इजा पोहोचत असतात त्यामुळे आपल्याला जे डिसिजेस खास करून जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आजार पसरवणारे आहेत डिसीज स्प्रेडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वी नीड टू टेक केअर राईट आता बघूया हाऊ द प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर हॅपन्स ॲट द इंडस्ट्रीयल वॉटर एफ्लुएंट सो हा पूर्ण इंडस्ट्रीज मधला मोठा वॉटर प्लांट तुम्ही इथे बघू शकता की ज्याच्या थ्रू क्लिनिंग केलं जातं पुढे दुष्काळ आणि ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपण जाणारच आहोत फॅमिन विच इज अगेन अ नॅचरल डिझास्टर आता खर तर ह्या पाणी ह्या विषयाच्या निगडीत असणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आपण शिकू शकत नाहीत एकाच क्लासमध्ये किंवा अगदीच थोड्या वेळामध्ये तर पाणी या चॅप्टरवरती तुम्हाला इंट्रोडक्शन आहे की इम्प्युरिटीज काय आहेत पाण्यातल्या त्या ओळखा आणि ते पाणी निर्जंतूक कसं केलं जातं 
त्यासाठी कुठल्या कुठल्या विविध मेथड्स आहेत ते पाणी निर्जंतुक करण्याच्या तर त्या मी आज तुम्हाला सांगितल्या लवकरच भेटूयात पुढच्या लेक्चरमध्ये पुढच्या सेक्शन्समध्ये याच चॅप्टरच्या बाबतीत तोपर्यंत थँक्यू